ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഫീസസ് കിച്ചൺ ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ബസ്ബൂസയുടെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് ഈജിപ്ഷ്യൻ മിഡിൽ ഈസ്റ്റൻ സ്വീറ്റ് കേക്ക് ആയിട്ടുള്ള ബസ്ബൂസയാണ് റവ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കേക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം ആദ്യം നമുക്കൊരു ബൗളിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് റവ ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര അരക്കപ്പ് കോക്കനട്ട് പൗഡർ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കാണാത്തവർ കണ്ടു നോക്കൂ പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഇതെല്ലാം കൂടി നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ആ ഉപ്പും ബേക്കിംഗ് പൗഡറൊക്കെ ഇതിൽ നന്നായി ഒന്ന് മിക്സായി വരട്ടെ ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒരു എൺപത് ഗ്രാം അൺസോൾട്ടഡ് ബട്ടർ ചേർക്കുന്നുണ്ട് സോൾട്ടഡ് ബട്ടറാണ് ചേർക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ഉപ്പ് ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല പിന്നെ ഒരു രണ്ട് എഗ്ഗ് ചേർക്കാം മീഡിയം സൈസുള്ള എഗ്ഗാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഒരു അരക്കപ്പ് തൈര് ഒട്ടും പുളിയില്ലാത്ത നല്ല കട്ട തൈരാണിത് പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസെൻസ് ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ മിക്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് മാറ്റി വെച്ച് നമുക്കിത് ബേക്ക് ചെയ്യാനുള്ള പാൻ എടുക്കാം ഇതിൽ കുറച്ച് ബട്ടർ ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നമ്മൾ കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിൽ ഒട്ടി പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ബട്ടർ ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള കേക്ക് മിക്സ് ഒഴിക്കാം ഇതൊന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെ അങ്ങ് ആയി കിട്ടും കിട്ടും ഇനി ഇത് ബേക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ നമുക്കൊന്ന് തണുപ്പിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് ഇത് നന്നായി ഒന്ന് തണുപ്പിച്ചെടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്കിത് ബേക്ക് ചെയ്യാം അത് റെഡിയാവുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള ഷുഗർ സിറപ്പ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു പാനിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഒരു അര ടീസ്പൂൺ നാരങ്ങാനീര് ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് എങ്കിലും നമുക്ക് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതൊരു പത്ത് മിനിറ്റൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് നന്നായി തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ റോസ് വാട്ടർ കൂടി ചേർത്ത് ഇത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് തണുത്ത് വരട്ടെ അപ്പോൾ ഇത് മാറ്റി വെക്കാം പിന്നെ വേണ്ടത് നല്ല തിളച്ച വെള്ളമാണ് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ബദാം ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിങ്ങനെ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വെക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ബദാമിൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ പെട്ടെന്ന് കളഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വെച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ കാണിക്കാം അപ്പോൾ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇതിൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റും കണ്ടോ അപ്പോൾ നമുക്കിതുപോലെ ഈ തൊലിയൊക്കെ ഒന്ന് കളഞ്ഞെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ തൊലിയെല്ലാം കളഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്കിതിൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇനി ഇത് മാറ്റി വെക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂറൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് നന്നായി ഒന്ന് തണുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ സ്ക്വയർ ടൈപ്പിലാണ് ഇത് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് സ്ക്വയർ ടൈപ്പിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഡയമണ്ട് ഷേപ്പിലൊക്കെ നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിന് മുകളിലായി നമ്മൾ തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള ബദാം വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ബദാമിൻ്റെ പകരം അണ്ടിപ്പരിപ്പൊക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കാം അതുപോലെ പിസ്ത വെച്ച് കൊടുക്കാം അതൊക്കെ നമ്മളുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാം ഇനി ഇത് ബേക്ക് ചെയ്ത് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഓവനിലേക്ക് വെക്കാം നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ഫാരനേറ്റിൽ മുപ്പത് മിനിറ്റാണ് ആദ്യം നമുക്ക് ബേക്ക് ചെയ്ത് എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതൊരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് ബേക്ക് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ 
അപ്പം നമ്മൾ ഷുഗർ സിറപ്പൊക്കെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ കട്ട് ചെയ്തിടത്ത് ചെറുതായി ഒന്നു കൂടി കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഷുഗർ സിറപ്പൊക്കെ ഇത് പെട്ടെന്ന് വലിച്ചെടുക്കും അപ്പം അതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇനി ഇത് വീണ്ടും നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ഫാരനൈറ്റിൽ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടി ബേക്ക് ചെയ്യാം ഇതിപ്പോൾ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ബേക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആ ഷുഗർ സിറപ്പ് ചെറുതായിട്ട് മുകളിൽ ഇങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് നമ്മൾ വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇതിൽ നന്നായിട്ട് പിടിച്ചോളും അപ്പോൾ നമുക്കൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൂടി ഇതിങ്ങനെ വെക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഷുഗർ സിറപ്പൊക്കെ ഇതിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അതുപോലെ ഈ സൈഡെല്ലാം ഒന്ന് വിടുവിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ ബസ് ബുസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്വീറ്റാണ് പാർട്ടികളിലൊക്കെ സെർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ഐറ്റം കൂടിയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അതിനുശേഷം അഭിപ്രായം പറയാൻ മറക്കരുത് നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാം ഷെയർ ചെയ്യാം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തോളൂ അതിനോട് കൂടെ ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി കാണാം അതുകൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്താലാണ് ഞാനിടുന്ന ന്യൂ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പം അതുകൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പം അടുത്തൊരു അടിപൊളി വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം താങ്ക്